De grootste verspilling is niet bij de overheid, maar bij de staatsbedrijven. Dit benadrukte ndb assembleelid Steven Sang gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De parlementariër meent dat alle parastatale bedrijven door de regering onder een vergrootglas geplaatst moeten worden. Vooral de grote salarissen die worden uitbetaald aan staf en directie van deze bedrijven vindt de volksvertegenwoordiger onmogelijk. Sang vraagt zich af hoe het kan dat bepaalde staatsbedrijven nog steeds op verlies draaien terwijl ze monopolist zijn. Als je een monopolist bent en er is geen winst, dan is er, dan is er iets goeds mis. De winstafdrachten jaarlijks van onze staatsbedrijven zijn een lachertje, voorzitter. Vaak wordt de winst weggewerkt in interne investeringen en wordt de winst pas na aftrek van die investeringen afgedragen aan de overheid. Als er dan nog wat van over is. Winsten gaan naar investeringen in dochterondernemingen van dochterondernemingen. Onze staatsbedrijven noteren vaker verlies dan winst en dat is in schril contrast met de wilde, wilde die je ziet bij die staatsbedrijven. Salarissen van directieleden, waarbij die van de president van de natie bij verbleekt. Nieuwe auto's, gebouwen en interieur, terwijl de overheid sukkelt met onderhoud van haar auto's, haar panden, etc. De politie die niet over voldoende vervoersmiddelen beschikt, maar bepaalde parastatale bedrijven schrijven hun complete nieuwe wagenpark binnen twee jaar af. Het moet ophouden, voorzitter. Ik blijf erbij, de grootste verspilling zit niet bij de overheid, het zit bij de parastatale bedrijven. Sang benadrukt verder dat de staatsbedrijven een belangrijke rol van betekenis kunnen hebben voor de overheidskas. Hij doet daarom het voorstel dat de regering geen lening behoeft te sluiten in de komende periode, maar zich tot de parastatale bedrijven moet wenden voor de nodige financiële ondersteuning. Een doel van staatsbedrijven is dat ze de staat ondersteunen, dat ze inkomsten genereren voor de staat. Ondertussen heeft de minister van Financiën aangegeven dat er aandelen en panden zullen worden verkocht en hij is op zoek naar een lening om het gat te dichten de komende maanden. Ik heb een voorstel, voorzitter. Ik wil voorstellen dat de regering aan alle parastatale bedrijven, in deze de RVC van die bedrijven, de opdracht geeft om van het afgelopen jaar de eventuele winsten zonder aftrek van interne investeringen af te dragen aan de staat als een soort solidariteitsbijdrage in een tijd van crisis. Ik vraag concreet om van alle parastatale bedrijven de jaarrekeningen te screenen op winsten voor aftrek van de interne investeringen en te kijken of die de staat kunnen helpen in deze tijden door meer dividend af te dragen. Om te kijken welke interne investeringen een jaartje kunnen wachten. Wellicht gaan we zien dat we misschien niet hoeven te lenen en dat er veel meer middelen voorhanden zijn. Dat is dus NDP-assembleelid Steven Sang gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Hij vindt dat de regering kritischer moet kijken naar de bedrijfsvoering van alle staatsbedrijven.